हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज है 14 जून और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाएंगे साथ ही साथ पुराने दिनों के जो उससे रिलेटेड करंट अफेयर होंगे उनका रिविजन भी कराया जाएगा तो आपको वीडियो बहुत ही केयरफुली ध्यान से देखना है चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आईआईएम के पूर्व निदेशक प्रीतम सिंह जिनका अभी हाल ही में कोविड 19 की वजह से निधन हुआ इनके इनको पद्मश्री कब मिला था तो इनको 2003 में मिला था पद्मश्री ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं क्यू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आई मुंबई को कौन सा स्थान मिला तो इसे मिला था एक स्थान इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड बताऊंगा दोस्तों कल कुछ लोग पूछ रहे थे कि किसको मिलता है टॉप 20 कमेंटेटर ऑफ द मंथ का अवार्ड दोस्तों सिंपल सा रूल होता है जो मैं आपको ये दो क्वेश्चन पूछता हूँ प्रत्येक दिन उनमें से आपको डिटेल में आंसर करने रहते हैं दोनों क्वेश्चन के और डिटेल में जो सबसे पहले आंसर करता है उन टॉप फिफ्टीन लोगों के नाम मैं लिया करता हूँ पर डे ठीक है अब यही जो टॉप फिफ्टीन लोग होते हैं रोज़ाना के अब इनमें से देखा जाता है कि पूरे महीने भर मैक्सिमम बार किसने ज़्यादा कमेंट किया है और किसका किसका नाम आया है इसमें तो उसका एक ओवरऑल लिस्ट निकाली जाती है टॉप ट्वेंटी लोगों की तो वो होते हैं टॉप ट्वेंटी कमेंटेटर ऑफ द मंथ के अवार्ड के विनर ठीक है और इनको मिश्रा जी टेक्निकल की तरफ से दी जाती है फ्री ई बुक क्लियर है ऐसे बहुत से लोग हैं दोस्तों जो हर महीने इसका फ़ायदा उठाते हैं इसमें आते हैं अपना अवार्ड जीतते हैं तो आप लोग भी कोशिश कीजिए और फ्री में ई बुक लीजिए हर महीने हमसे आप लोगों से डेली जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसके डिटेल में आंसर किया कीजिए और मेक श्योर sure आप लोग कॉपी पेस्ट ना करें ठीक है अपने हैंड रिटर्न में हो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तो पहला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की तो इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना ये क्या है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए ये की गई है शुरू किया गया है कब शुरू किया गया ये शुरू किया गया 12 जून को क्योंकि 12 जून को दोस्तों होता है अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे तो बाल श्रमिक विद्या योजना जो है दोस्तों इसके तहत होगा ये कि सरकार पहले जो गवर्नमेंट है यहाँ की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वो सिलेक्टेड बॉयज़ और गर्ल्स की को एक और बारह सौ रुपये देगी ठीक है बॉयज़ को एक हज़ार और गर्ल्स को बारह सौ रुपये प्रतिमाह देगा ठीक है फाइनेंशियली हेल्प करेगा और उसके बाद अगर ये बच्चे एट्थ नाइन्थ या फिर टेंथ इसको क्रॉस करते हैं यानी पास करते हैं ये क्लास तो फिर प्रत्येक क्लास को पास करने के बाद इनको पाँच पाँच हज़ार रुपये की धनराशि अतिरिक्त दी जाएगी ठीक है एक्स्ट्रा हेल्प की जाएगी फाइनेंशली किसको बाल श्रमिक जो होते हैं ठीक है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो मजदूरी वगैरह किए करते हैं तो इनको विद्या देने के लिए इनकी स्टडी के लिए इनके एजुकेशन के लिए ये योजना शुरू की गई है अब उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट जान लेते हैं अभी जो आए थे चर्च में जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में निवेश मित्र पोर्टल लॉन्च किया था और उत्तर प्रदेश ने ही कोविड नाइन्टीन के लिए एक लाख बेड तैयार किया है एक लाख से ज़्यादा बेड और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश दोस्तों उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पिछले जो भी फैक्ट आए थे उसका पेज मैंने आपको टेलीग्राम पर भेज दिया है काफ़ी सारे पॉइंट थे आप लोग रिवीजन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लीजिए नेक्स्ट उत्तर प्रदेश से स्टैटिक पॉइंट लखनऊ यहाँ की राजधानी यहाँ के हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट गोविंद माथुर जी हैं चीफ जस्टिस उसके योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से हैं करेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर आनंदीबेन पटेल जी गवर्नर हैं यहाँ की दुधवा नेशनल पार्क चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश ये रहा मैप में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है तो ये दोस्तों सबसे ज़्यादा राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है भारत में किसी भी राज्य की अपेक्षा आठ राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है आठ राज्य कौन कौन से हैं आठ राज्य में है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली नेक्स्ट बात करते हैं अगला है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे या फिर कहें अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस क्या रंगहीनता जागरूकता दिवस तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष दोस्तों 13 जून को कब 13 जून को मनाया जाता है 
पहली बार तो दोस्तों ये मनाया गया था चार मई 2006 को ठीक है लेकिन 2006 में क्या हुआ था तब ये मनाया गया था अल्बिनो डे के नाम से और ऑफिशियल नहीं था यानी इंटरनेशनल लेवल पर नहीं था तो फिर बाद में हुआ क्या कि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असम्बली है संयुक्त राष्ट्र की महासभा है उसने 2014 में इसको अप्रूवल दिया और फिर 2015 में ये पहली बार मनाया गया 13 जून को 13 जून 2015 को पहली बार मनाया गया ठीक है याद रखिएगा अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो सबसे पहले अल्बिनो दिवस के रूप में ये दो में ही शुरू हो गया था लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर इसका नाम बदला गया और 13 जून 2015 को पहली बार ये इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया गया इस बार की थीम क्या है इस बार की थीम है दोस्तों मेड टू साइन क्या है मेड टू साइन चलिए अब ये तो हो गया 13 जून अभी दोस्तों 9 जून को एक दिवस मनाया गया वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे और उसके बाद 12 जून को एक और दिवस मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस जिसके बारे में मैंने अभी पहले क्वेश्चन बताया ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस वजह से मैंने नहीं बताया और वही चीज़ें आपको बताई जाती हैं टॉप टेन में कोशिश यही किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो केवल उन्हीं को लिया जाए फालतू के क्वेश्चन पढ़ने से आपका बोझ ज़्यादा बढ़ेगा और वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले हैं लेकिन दोस्तों फिर भी आप लोग की डिमांड पर क्योंकि कुछ लोग को लगता है क्वेश्चन कम हैं तो मैं एक नया इनिशिएटिव शुरू करने करने की सोच रहा हूँ आप लोग अपना कुछ जो भी राय होगा सजेशन होगा आप लोग बताइएगा ज़रूर मैं सोच रहा हूँ कि संडे को एक ऐसी वीडियो लाया जाए जिसमें जो उस वीक का जो भी पोर्शन जो भी क्वेश्चन छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं वो अगर छूटा रहे उनको भी उसमें कवर कर लिया जाए ठीक है एक अलग सी वीडियो में तो उसमें दस पंद्रह बीस जो भी क्वेश्चन हो उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा जो जो क्वेश्चन छोटे मोटे हैं जो छूट जाते हैं ठीक है आप लोग की इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा नेक्स्ट बात करते हैं अगला है विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन बना तो विश्व का सबसे सुरक्षित देश दोस्तों बन गया है स्विट्जरलैंड अभी हाल ही में दोस्तों कोरोना पैंडेमिक जो चल रहा है इस पर डीप नॉलेज ग्रुप ने एक रिपोर्ट जारी की एक स्टडी की है ये स्टडी किया है दो कंट्रीज पर ठीक है टू कंट्रीज पर एक स्टडी किया गया है किसके द्वारा किया गया है डीप नॉलेज ग्रुप के द्वारा और इसमें बताया गया है कि इस कोविड 19 महामारी के दौरान सबसे सुरक्षित देश है इस टाइम पर स्विट्जरलैंड सेकंड पर कौन है सेकंड पर है जर्मनी सेकंड पर जर्मनी है दूसरा सबसे सुरक्षित देश तीसरा है इसराइल और भारत की अगर बात की जाए तो भारत रखा गया है छप्पनवें स्थान पर फिफ्टी सिक्स पोजिशन पर है इंडिया का पोजिशन इसे याद रखिएगा टोटल दो की लिस्ट सी तो सबसे लास्ट में है दक्षिण सूडान साउथ सूडान दो नंबर पर क्लियर है अब ये तो है दोस्तों विश्व का सबसे सुरक्षित देश कल मैंने यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग आपको बताई थी उसको आपको याद ही होगा क्योंकि उसको मैंने क्वेश्चन नंबर डे में भी दिया था आज हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और इंडेक्स और रैंकिंग की जो अभी हाल ही में चर्चे में आए थे दोस्तों अभी आया था एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर था नार्वे भारत था एक स्थान पर ठीक है केवल यही जानना होता है टॉप की टॉप पर कौन है और भारत की रैंक कौन है यही ज़्यादा पूछा जाता है एक और रैंकिंग आई थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत था 40वें स्थान पर 40 रैंक थी और फर्स्ट पर था अमेरिका ठीक है फिर एक और आया था ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स डब्ल्यू यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया था ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स उसमें भारत था चौहत्तरवें स्थान पर सेवेंटी रैंक थी भारत की और फर्स्ट पर उसमें था स्वीडन इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किस राज्य ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया यानी कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया तो मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया है ठीक है क्योंकि कोविड नाइन्टीन महामारी के दौरान वो कार्यकर्ता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं जैसे घर घर जाकर के पौष्टिक आहार वगैरह देना ठीक है लोगों को सुरक्षित रहने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अवेयर करना ये सब काम अभी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर रही हैं तो ऐसे में जो दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं इनको कोरोना वायरस का दर्जा दिया गया है कोरोना वायरस का दर्जा देने से फ़ायदा ये होगा जो इनके लिए स्कीम आएगी उसका लाभ इनको भी मिलेगा क्लियर है मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें अब हम लोग रिवाइज करते हैं तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जो पुराना पेज है उसका सबको भेज दिया जा रहा है धीरे धीरे टेलीग्राम ग्रुप पर 
टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जो पुराने क्वेश्चन हैं उनका रिविज़न कर लीजिए अब जो जो नए नए रिविज़न के क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि वो पेज भर जाता था तो अब जो नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम लोग रिवाइज करते हैं जैसे अभी हाल ही में थैंक्स मॉम अभियान शुरू किया था मध्य प्रदेश ने गेहूँ खरीद के मामले में किसानों से गेहूँ की खरीद के मामले में राज्य में राज्यों की लिस्ट में टॉप पर था मध्य प्रदेश और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 33 परसेंट अकेले मध्य प्रदेश खरीदता है शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम भी मध्य प्रदेश ने शुरू किया और ये दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना वायरस का दर्जा दिया मध्य प्रदेश से स्टैटिक चीज जानिए भोपाल यहाँ की राजधानी भोपाल से मैंने आपको याद कराया था भोजताल भोजताल नाम की झील है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल जी बीजेपी पार्टी से शिवराज सिंह चौहान यहां पर चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं गवर्नर हैं लालजी राज टंडन जी कान्हा किसली नेशनल पार्क बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये है यहीं पर मध्य प्रदेश में इतनी सारी चीज़ें तो दोस्तों आपको याद हो गई होंगी अब धीरे धीरे करके मैं आपको कुछ नए नए चीज़ भी बताना शुरू करूँगा देवी अहल्याबाई होलकर जो एयरपोर्ट है इंदौर में है याद रखिएगा इसे भी और इंदौर ही चुना गया था सबसे स्वच्छ सिटी भारत की चार बार चुना गया है नेक्स्ट छात्रावासों के लिए आई सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन बना तो पहला राज्य बन गया है उड़ीसा छात्रावासों के लिए यानी हॉस्टल्स के लिए आई सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बन गया है उड़ीसा एक्चुअली में दोस्तों उड़ीसा में जो जनजातीय छात्रों के लिए हॉस्टल्स हैं उनको आई सर्टिफिकेट मिला है ठीक है उड़ीसा ने इसके लिए एक शुरू किया था एक योजना शुरू की थी दो में मिशन सुविधा मिशन सुविधा जो योजना है ये शुरू किया गया था दोस्तों दिसंबर 2019 में और ये योजना जो था ये जो प्रोजेक्ट था इसके तहत जितने भी एस और एस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो हॉस्टल्स हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए उनकी साफ सफाई या अन्य उनके सुरक्षा वगैरह के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ये शुरू किया गया था ठीक है मिशन सुविधा तो इसी वजह से टोटल चौवालीस ऐसे फोर्टी ऐसे हॉस्टल्स चुने गए जो कि हॉस्टल्स के स्टैंडर्ड को हॉस्टल के मानक को पूरा करते हैं और इन चौवालीस हॉस्टल्स को दिया गया आई सर्टिफिकेट याद रखिएगा ये चौवालीस टोटल हॉस्टल्स की संख्या है जिनको आई सर्टिफिकेट मिला है आई क्या है आई यानी कि होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसके करेंट टाइम पर जो हेड हैं वो हैं एड डी कौन एड डी चलिए अब उड़ीसा आया है उड़ीसा से रिलेटेड करंट अफेयर की बात कर लेते हैं तो उड़ीसा ने दोस्तों अभी हाल ही में वंदे उत्कल जननी को अपना राजगान चुना था किसे वंदे उत्कल जननी को अपना ऑफिशियल राजगान घोषित किया था और दोस्तों उड़ीसा ने अभी हाल ही में विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना शुरू की थी ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा और जानिए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर उड़ीसा के चीफ जस्टिस अभी हाल ही में नियुक्त हुए थे मोहम्मद रफीक इनका नाम आपको याद रखना है उड़ीसा है कहाँ पर मैप में ये रहा उड़ीसा अपना बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल से झारखंड से ठीक है छत्तीसगढ़ से और ये अपना बॉर्डर शेयर करता है आंध्र प्रदेश से भी उड़ीसा में ही है दोस्तों नंदन कानन वनजीव अभ्यारण्य सिमली पाल अभ्यारण्य और चंदका हाथी बिहार इतना आपको याद रखना है अगला है फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है तो फीफा ने अभी हाल ही में नई फुटबॉल की रैंकिंग जारी की है जिसमें भारत 108वें नंबर पर बरकरार है पिछली बार भी यही था इस बार भी यही पर है फर्स्ट पर है दोस्तों बेल्जियम जो कि पहले भी था सेकंड पर फ्रांस है पहले भी था थर्ड पर है ब्राज़ील ठीक है लगभग रैंकिंग सब कुछ सेम ही है इस वजह से ज़्यादा याद नहीं रखना है लेकिन एक आपको ध्यान में रखना है पिछली बार भी था इस बार भी है चलिए हम लोग बात करेंगे फीफा की फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में हुई थी इसकी स्थापना लेकिन स्थापना कहाँ पर हुई थी पेरिस में हुई थी और हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तब हेडक्वार्टर आप बताएंगे ज्यूरिक में है यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं स्थापना पूछा जाता है या फिर हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो दोनों अलग अलग है जबकि सब लोग एक ही समझ कर बता देते हैं स्थापना हुई थी पेरिस में उन्नीस में लेकिन हेडक्वार्टर है ज्यूरिक में स्विट्जरलैंड में ज्ञानी इन्फेंटिनो है इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट पिछला वाला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2018 में कहाँ पर हुआ था मॉस्को में रूस में हुआ था और उसमें चैंपियन थी फ्रांस फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके अपना दूसरा खिताब जीता था अगला जो होगा वो होगा 2022 में और ये होगा कतर में होगा कहाँ पर होगा कतर में होगा इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया करें तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो आपके लाइक और शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और जब मोटिवेशन बढ़ा रहता है तो मैं आपको और भी इस तरह चीज़ें बताने की कोशिश किया करता हूँ 
ठीक है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रह करो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि अब बहुत ही शानदार वीडियोस आने वाली हैं लगातार आने वाली हैं और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर सिलेक्ट कर देना जिससे शाम वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए कल मैंने आपको मंथली करेंट अफेयर की फुल रिविजन वीडियो दी हुई है मई मंथ की फुल डिटेल वीडियो आ गई है अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर कार्ड बनकर आ रहा है यहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं अगला है आई बैंक के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए तो आई बैंक के अभी हाल ही में नए निदेशक नियुक्त हुए अंशुमान शर्मा एक्चुअली में दोस्तों ये सरकार नामित निदेशक हैं ठीक है थीके? गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए ये डायरेक्टर हैं आई बैंक के अभी हाल ही में बन गए सरकार द्वारा नामित निदेशक अंशुमान शर्मा ठीक है ये 11 जून 2020 के बाद से अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे आई बैंक आया है तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं आई यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 में हुई थी इसकी स्थापना और मुंबई में है हेडक्वार्टर हेमंत तो भार्गव जी हैं इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और राकेश शर्मा जी हैं इसके करंट टाइम पर एमडी और सीईओ एक पॉइंट और याद रखिएगा एल ने दोस्तों जनवरी 2019 में आई बैंक की 51 परसेंट हिस्सेदारी खरीद ली थी अब जब आई बैंक पहले तो था गवर्नमेंट बैंक लेकिन जब फिफ्टी का शेयर किसी अदर कंपनी के रूप में चला गया तब तो ये हो गया प्राइवेट बैंक ठीक है तो एल ने खरीद लिया है 51 परसेंट का स्टेक नेक्स्ट हाल ही में कौन सी झील का रंग बदलकर गुलाबी हो गया तो अभी हाल ही में दोस्तों लोनार झील का रंग चेंज हो गया है पानी का रंग चेंज होकर गुलाबी हो गया है लोनार झील है दोस्तों महाराष्ट्र में कहाँ पर है महाराष्ट्र में है और जो झीलों वाली वीडियो मैंने आपको दी हुई थी उस पर मैंने आपको बताया भी था झील पर जो स्पेशल वीडियो है अलग से फाइव मिनट जी में वो भी आने वाली है हो सकता है आज ही अपलोड कर दिया जाए लेकिन रिवीजन वीडियो में जब मैंने आपको बताया था झीलों के बारे में उसमें लोनार झील के बारे में डिस्कस किया था हमने झीलें कैसी बनती हैं क्या होता है सब कुछ प्रोसेस है उसकी वीडियो आज अपलोड हो जाएगी ठीक है फिलहाल हम लोग इस वीडियो में लोनार झील के बारे में बात करेंगे ये दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि ये झील पचास साल पहले एक उल्का पिंड टकराया हुआ था तो उसके टकराने की वजह से ये झील का निर्माण हुआ था ठीक है ऐसा माना जाता है लोनार झील को लोनार क्रैटर के रूप में भी जाना जाता है किसे लोनार क्रैटर के रूप में अब इसका रंग पानी के कलर से चेंज होकर अचानक से गुलाबी कलर का हो गया अब इसके पीछे कुछ स्पेशलिस्ट और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि पानी की लवणता और सवाल की वजह से ये रंग चेंज हुआ है दो कवकों के नाम आ रहे हैं चर्चे में कवक यानी कि फंगस तो दो फंगस के नाम आ रहे हैं चर्चे में इसका नाम याद कर लेना आपको क्योंकि ये हो सकता है पूछ लिया जाए एग्जाम में एक तो है हेलो बैक्टीरिया क्या है हेलो बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया है एक और एक है ड्यूनोलिना सलीना तो ड्यूनोलिना सलीना नाम का फंगस और हेलो बैक्टीरिया ये दो नाम चर्चे में आए हैं ये दोनों को कारण बताया जा रहा है गुलाबी होने का इस झील का ठीक है जो साइंटिस्ट लोग हैं वो अपना कारण यही बता रहे हैं महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लीजिए मुंबई यहाँ की राजधानी ये रहा महाराष्ट्र मैप में उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी हाईकोर्ट पड़ता है बॉम्बे हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी अभी हाल ही में नियुक्त किए गए थे दीपांकर दत्ता जी इनका भी नाम आपको याद रखना है नेक्स्ट बात करते हैं अगला है किस राज्य ने आई फ्लोज नामक बाढ़ चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने ही आई फ्लोज नामक बाढ़ चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया है फ्लूड वार्निंग सिस्टम का ठीक है ये एक दोस्तों इंटीग्रेटेड फूड फ्लूड वार्निंग सिस्टम है यानी कि एक एकीकृत फ्लूड वार्निंग सिस्टम है जो पहले से ही चेतावनी दे दिया करेगा अलर्ट कर देगा जब भी कोई बाढ़ वगैरह आनी होगी तो और आई फ्लोज का फुलफार्म भी यही होता है आई फ्लोज का फुलफार्म होता है इंटीग्रेटेड फ्लूड वार्निंग सिस्टम क्लियर है नेक्स्ट है साइंस की दुनिया नामक पत्रिका के संपादक किस मशहूर कवि का निधन हो गया तो अभी हाल ही में गुलजार देहलवी का निधन हो गया दोस्तों ये काफ़ी फेमस कवि और लेखक भी थे ये साइंस की दुनिया नामक पत्रिका के संपादक भी थे साइंस की दुनिया नाम की जो ये पत्रिका थी ये दोस्तों सरकार द्वारा पब्लिश की जाने वाली सरकार द्वारा उर्दू में पब्लिश की जाने वाली साइंस की एकमात्र मैगजीन है और गुलजार देहलवी जी इसके संपादक थे ठीक है साथ ही दोस्तों इनको पूरे भारत भर में उर्दू स्कूलों के खोले जाने का श्रेय भी दिया जाता है गुलजार देहलवी जी का इनका भी हाल ही में निधन हो गया तो बस दोस्तों ये तो थी हमारी आज की टॉप टेन करंट अफेयर 
कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है आपको चैनल पर अगर पहली बार आए हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना क्योंकि बेल आइकन को प्रेस किए रहोगे तभी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा आल पर आपको सिलेक्ट कर देना है बात करते हैं क्वेश्चन शब्द डे की आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है अगला है मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार भारत का सबसे सस्ता शहर कौन सा है अब आप वीडियो देख लियो तो एम ऐप ओपन करो और जाओ जल्दी से क्विज सॉल्व कर लो क्विज सॉल्व करने से दोस्तों आपके अंदर एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि आपको पता लग जाता है कि आपने जितना क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा हुआ है सबका आंसर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम है और सबका कम से कम समय में आपने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन तो इस वजह से आप लोग क्विज को जरूर सॉल्व किया करो बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे उनके नाम है श्याम शेर कुमार मनु पांडे रविशंकर शांति प्रिया वंदना अग्रवाल नेहा जायसवाल विकास कुमार ज्योति पचौरी अविनाश राव साबिर आलम स्वर्णेश्वर कुमार राज तिवारी सुरभि गुप्ता अर्चना यादव और मोहित इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में तब तो तक लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम